যদি বলি রেলওয়ের জন্য রেলওয়েতে আছে সায়েন্সের থেকে বেশি পোর্শন আছে তো সায়েন্সের জন্য যদি বড় তাহলে কিন্তু সায়েন্সের জন্য এমনি বই আমি যেটা দেখেছি বাংলা না ইংরেজি ভার্সনে ইংরেজিতে যদি পড়ো তাহলে আমি যেটা বলবো ম্যাকবুকটাকে ফলো করতে ম্যাকবুক আছে না আরিয়েন্টের একটা বইটা ওই বইটা পড়েছি মানে ল্যাঙ্গুয়েজটাও খুব সুন্দর তো ম্যাকবুকের বইটা খুব সুন্দর ওয়েতে লেখাও আছে একদম দ্বিত প্রথম থেকে ওটা তোমাদের ইউপিএসসি সিলেবাসকে ফলো করে চলছে ম্যাকবুক কিন্তু ইউপিএসসি সিলেবাসকে ফলো করা ইউপিএসসি প্রিলিমিনারিটা মোটামুটি ওখান থেকে শুনেছি যতদূর সম্ভব হয়ে যায় লাস্টে অ্যান্সার শিটও থাকে তো ওই বইটাকে ওটার জন্য ফলো করতে পারো আর ওই ক্যাপসুল যেটা বললাম আর প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন পেপার রেলওয়েতে রেলওয়ের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন পেপারগুলো মানে এর আগে হয়েছে রিসেন্টলি অনেকগুলো এক্সাম হয়ে গেল পিডিএফ নেটে সার্চ করলেই পাওয়া যায় প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন পেপারগুলো মাস রিপিটেশনের চান্সেস থাকে আর একটা ব্যাপার রেলওয়ে তো মনে হয় টিসিএস রেলওয়ে তো টিসিএস তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপর তো জোর দিতেই হবে মানে হ্যাঁ হুম মানে সিবিডি টু তো সায়েন্সটা আছে সাইন্স আছে ঢুকেছে <laughs> সেই জিনিসটা বুঝে আমাকে পড়তে হবে আমি এস এস সির কথা বলি এস এস সি এত দিন ডেপ মানে ভিটামিনের চ্যাপ্টার বলি না ভিটামিনের নামই জিজ্ঞেস করে বলবে রাসায়নিক নাম ঠিক না কিন্তু কিছু কোশ্চেন আছে ওটা জিজ্ঞেস করবে না ইউজেজ জিজ্ঞেস করতে পারে মানে ডেপতে ঢুকে কোশ্চেন করে তো সেই জায়গাটা একটু বুঝতে হবে কি এটা কোন কীরকম কোশ্চেন করছে ওইভাবে করে পড়ো আর ফ্যাক্ট কিছু জানতে লাগবে সেটা অবশ্যই সায়েন্সের জন্য ওটার ক্ষেত্রে ওই বইটা আই থিঙ্ক এনা হবে আর হ্যাঁ বল বললাম তো যদি তোর বেসিক মেথড যদি আমার স্পিড থাকে এটা বেসিক মেথড অনেক বলে বেসিক বেসিক ভাবে অনেক টাইম লাগে বেসিক হচ্ছে খুব সময় সব সময় টাইম লাগে তা না কিছু কিছু क्वेश्चन আছে যেখানে বেসিক ধরে এক ধরে করলে টাইম লাগে আমি নিচে শর্টকাটে যে মেথডে করব যতটা টাইম লাগে আমার বেসিক হয়ে থাকে টাইম লাগে কেন টাইম লাগে আমি বেসিক করছি ঠিকই কিন্তু এটা তো আমার ডেসক্রিপটিভ নয় সাবজেক্টিভ নয় আমাকে লেখ লেখে করতে হবে আমি মাইন্ডে কাজ করছি আমাকে যেটুকু লিখতে হবে আমি এক্স অবভিয়াসলি আমি বেসিক লোকে ভাবে কিন্তু বেসিক বলতে কি আমি যখন ডেসক্রিপটিভ ডাব্লিউ বিপি এসআই যখন ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষা হচ্ছে আমার লিখতে হচ্ছে তখন আমাকে এক্স ধরে একদম স্টেপ বাই স্টেপ মাধ্যমিক যেভাবে করতাম সেভাবে স্টেপ স্টেপের নাম্বার আছে কিন্তু এখানে আমার অ্যান্সার বের করার কথা আমি লিখলাম ঠিক আছে আমাকে ডিস্টেন্স জানি আমি ডিস্টেন্স এক্স করলাম দুটো লাইন করার পর আমি বুঝে গেলাম উত্তর কথা হবে ক্যালকুলেশন এসছে তুই এক্স ধরেছিস তো এক্স ধরে করা আলটিমেটলি কী করে এক্স ধরে করতে হবে লাস্টে আমাদের একটা ক্যালকুলেশন দাঁড়ায় এক্স ইস ইকুয়াল টু একটা বড় সরা ক্যালকুলেশন চলে আসে এবার ওই ক্যালকুলেশনটা করতে হয় এখানে আমরা এখানে আমরা শর্টকাট ইউজ করে দিতে পারি ইউনিট ডিজিট কনসেপ্ট ইউজ করি মাঝে মাঝে যেমন দু তিনটা কোশ্চেন এবার আমি করেছিলাম বলে টাইম বেঁচেছে জানি আমরা যে ইউনিট ডিজিটগুলো দুই দুই গুণ করে চার আসবে অপশান দেখলাম চার নেই একটা রয়েছে সে চার আছে ওটা অ্যান্সার হবে আমার এই জায়গাগুলোকে অ্যাপ্লাই করবো তবে কিছু কোশ্চেন থাকে যেটা ডেসক্রিপে করতে গেলে অনেকটাই বড় হবে তো সেই জায়গাটাকে একটু প্র্যাকটিস দুটোই রাখতে হবে কিন্তু পরীক্ষায় যদি শর্টকাট মেথার না মনে আছে তাহলে তো ছেড়ে আসবো কি অঙ্কটা অবশ্যই ছাড়বো না কিন্তু লাস্টের জন্য রাখবো কোশ্চেনটাকে মানে ওই চয়েসিংটা দরকার আছে যদি কুড়িটা কোশ্চেন থাকে না কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে দেখবি প্রতিটা কোশ্চেনকে তিন থেকে চারটা নিয়মে করা যায় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে হ্যাঁ এটা হলো কি এক সবথেকে বড় কথা যে যদি পাটিগণিতের ইন্টারেস্টের চ্যাপ্টার পার্সেন্টেজ বেস যে কোশ্চেনগুলো আছে ওটা ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে করাটা শিখতে করতেই হবে পার্সেন্টেজ বেস যে কোশ্চেনগুলো আছে হ্যাঁ টেন পার্সেন্ট মানে ওয়ান বাই দশ করে নিয়ে যদি ছোটো করে নিই হ্যাঁ তাহলে যেটা প্রসেস মনে পড়ছে সেটাতে করতে হবে অবভিয়াসলি 
ওই জায়গাটাই তো প্রবলেম হচ্ছে যে ওই জায়গাটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে দেখ সব থেকে বড় কথা আমাকে ফুলেন জানতে হবে কোশ্চিনটা দেখে বুঝতে হবে এটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারবো কিনা করতে আর এটা মক টেস্টের থ্রুতেই আসবে সব রকম মেথারই জানতে লাগবে সব রকম মেথারই জানতে লাগবে এবার যেগুলোকে আমি একদম ইজিলি উইদ ইন সেকেন্ডস করতে পারবো চোখে থেকে করতে পারবো সেগুলো আগে করি না কেন ঠিক না সেগুলো আমি আগে করি আর যেগুলো একটু টাইম লাগবে পারবো কিন্তু একটু টাইম লাগবে সেটা সেকেন্ড সেকেন্ড লেভেলে আর যেগুলো আমি দেখিনি কোনোদিন কোনসের কোশ্চেনটাই দেখিনি এরকম টাইপের কোশ্চেন করিনি যেমন ডাব্লিউ সিতে কথা বলি পার্টনারশিপে দু তিনটা চারটা কোশ্চেনের নতুন টাইপ এসেছিলো যেটা আমিও করিনি কিন্তু এরা কোনোদিন ওই টাইপের কোশ্চেনটা যখন থাকলে আমি তো করিনি কিন্তু আমার এটুকু ধারণা আছে যে আমার বেসিক ক্লিয়ারেন্স আমি করতে পারবো লাস্টে হাত দেবো ঠিক আছে তো ওই যদি এক্স মাথায় আসে না যে আমি এটাকে শর্টে করতে পারবো না কিন্তু যে মেথডটা এটার জানি সেটা টাইম লাগবে পরে করিস আর আরেকটা জিনিস বলবো যে নিজেকে একটু ওখানটায় মানে ইমোশনকে কন্ট্রোল রাখতে হবে মানে ইমোশন ইন দ্য সেন্স ভরসা রাখতে হবে নিজের উপরে যে আমি পারবো করতে আমি পারবো মানে আমি সময় হয়ে যায় ডিমোটিভেশন চলে আসে মক টেস্টগুলোতে আমার পরীক্ষা যখন শরীর খারাপ ছিল আমি স্টার্ট করি একে তো শরীর খারাপ তারপর শুনেছি কোশ্চেন প্রচণ্ড ক্যালকুলেটিভ আগের দিন রিভিউ বাড়িতে দেখেছি ওই দেখে দেখে প্রচণ্ড ক্যালকুলেটিভ কোশ্চেন ছেলে পেলে একশো দশ কেউ নব্বই পঁচানব্বই অ্যান্সার করছে তো ওই যে একটা মাইন্ডসেট নিয়ে ঢুকলাম যখন স্টার্ট করলাম দু তিন রঙ্গ প্রথম দু তিন রঙ্গ হয়নি তারপরে যখন মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ মিনিট চলে যায় আমার পাঁচটা না ছটা অঙ্ক হয়েছিল খালি বললাম হয়ে গেল শেষ পরীক্ষা শেষ ঠিক আছে এই বছর আর মানে আর পরের লেভেলে যেতে পারছি না তো হঠাৎ করে আবার একটা এনার্জি জায়গায় মানে দুই সেকেন্ড পাঁচ দশ সেকেন্ডের টাইম নিলাম অ্যান্সার করি নিয়ে আর পাঁচ দশ সেকেন্ডের টাইম নিয়ে না আমি পারবো যেটুকু টাইম আছে দেওয়ার চেষ্টা করি বেস্ট অটোমেটিকলি হয়ে গেল পরে আবার রিকভার করে নিতে পারবো এটা কিন্তু দরকার নাহলে একবার যদি মাইন্ড ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় অঙ্কের ক্ষেত্রে শেষ হয়ে যাবে চারটা পাঁচটা তিন চারটে মানে একটা পেপারে তিন চারটে সাবজেক্ট থাকে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকছে ইংলিশ থাকছে ম্যাথস থাকছে ম্যাথসটাকে লাস্টে অ্যাটেম্প করতে হবে ম্যাথস যদি আমার সাবজেক্ট হয় তাও লাস্টে অ্যাটেম্প সিজিল পিঠে দেখি আগে অ্যাটেম্প অ্যাটেম্প স্ট্র্যাটেজি কী ছিল পরপর बेटर কারণ তিন ঘন্টা একটা বসে থাকাও বড় ব্যাপার তিন ঘন্টা বসে থাকা তিন ঘন্টার মাঝখানে ফোন আসে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে আসেই তিন ঘন্টা তো কম কথা না না ডাকও পড়তে পারে বাড়ি থেকে কেউ ডাকতে চলে আসলো টাইম শেষ কনসেনট্রেশন ব্রেক ওই জন্য যখন টেস্টগুলো দিতাম তিন ঘন্টার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয় যে মেন্সের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারিতে যত ইচ্ছা মক টেস্ট দাও অসুবিধা নেই এক ঘন্টা করে দাও এক ঘন্টা না দেড় ঘন্টা নাকি সামথিং কত এক ঘন্টা প্রিলিমিনারি ডাবলিউসিস ও সরি সরি টু টু এন্ড হাফ আওয়ার এটাও তো অনেকটাই বড় আছে ম্যাথ কম আছে এখানে জেনারেল লেমনেস আছে জেনারেল লেমনেস যেহেতু বেশিরভাগ টাই ম্যাথসটা কম আছে ম্যাথস তো আসেই না ওর বেশিরভাগ আসে না মানে ভ্যারি করে 2019 এ 2019 এ জিআই বেশি দিয়েছিল ম্যাথস দুটো দিয়েছিল বোধহয় খালি 25 টা তার আগে আবার 50 50 ছিল সেটা একটা করতে পার জানতে পড়তে পারতে হবে কারণ সত্যি কথা বলতে একটা জিনিস যেটা স্ট্রেন্থ অনুযায়ী দেওয়া উচিত আমার মনে হয় আমি আমি পার্সোনালি ফিল করি যে পরীক্ষা চয়েস করাটা নিজস্ব স্ট্রেন্থ অনুযায়ী আছে নিজস্ব স্ট্রেন্থ অনুযায়ী যদি আমি কাজ না চুজ করি তাহলে আমার তো হয়তো পারবো কিন্তু সময় লাগবে আর নয়তো একসময় ফার্স্ট অ্যাডেড হয়ে যাব আমি এখন অঙ্ক করতে বাড়িতে বসি আমি টানা তিন ঘন্টা অঙ্ক করতে একটুকু বোরিং লাগে না কারণ আমার ওখানে অঙ্কটাই আমার ম্যাথ কাজে লাগছে আমাকে দেড় ঘন্টা জেনারেল নলেজ পড়তে বললে আমার মাইন্ড ডাল হয়ে যায় মাইন্ডের কাজ বলে যায় ছাদ বাদ মোবাইল আসছে তো আচ্ছা মোবাইলে একটা ভিডিও দেখিনি ইউটিউবে ক্লাসেই দেখলাম আর দেখিনি এর এত পড়ব না এরকম হয়েছে জেনারেল নলেজ পড়লেন না জেনারেল নলেজ পড়তে বসেছি মানুর পাণ্ডের বই খুললাম জেনারেল নলেজ পড়ব সাপোজ একটা চ্যাপ্টার এত বড় পড়ব দুটা তিনটা কথা পড়া হয়েছে টার্গেট করলাম ঠিক আছে তিনশো পেজ আছে আর দশ পেজ করে পরে আগামী তিরিশ দিনে শেষ করব দুদিন পরে বললাম না বেশি বড় হয়েছে এটা থাক ক্যাপসুলটা বের করি এটা হয়েছে কিন্তু ম্যাথের ক্ষেত্রে তা হয় না ওই জন্য যদি কারো যেটা স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ থাকবে সেই হিসাবে যে এক্সাম চুজ করাটাও কিন্তু ব্যাপার আছে কারণ স্ট্রেন্থ যদি চুজ না করে আমি এক্সাম চুজ করি এটা আমি একদিন একটা ভিডিও দিয়েছিলাম প্রবলেম হয় সত্যি কথা বলবো যে সত্যি কথা বলবো আমি দিইনি পরীক্ষা প্রথম কথা আমি ওইভাবে বলবো না যে এটা করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবেই আমি এটা বলাটা ঠিক হবে না সত্যি কথা বলতে কিন্তু অন্য পরীক্ষাগুলোর হিসেব করে যদি বলি যেমন এক্সাইজের একটা এক্সাইজ পরীক্ষা ছিল ওই জন্য আলাদা কোনো প্রিপারেশন করিনি দিয়েছিলাম ওটাতে স্কোরও ভালো হয়েছিল কিন্তু তার এইটা এইটুকু আমি বলতে যাচ্ছি যে
হার্ডলি একটা ভুল হয়ে গেল সেটা সেই লিমিটস্টেক আলাদা ব্যাপার টোয়েন্টি ফাইভে টোয়েন্টি ফাইভ স্কোর করতে পারবো ওই জন্য আমার আগে থেকে জানার দরকার নেই যে আমি এটা জানি বলে পারবো না জানলে পারবো না জেনারেল অ্যামানেস আমি ওটাকে টার্গেট করবো পঁচিশ নম্বর ইংলিশটাকে টার্গেট করবো ওখানে ইংলিশে টোয়েন্টি প্লাস পাবো কারণ গত বছরের যেটা পেপার দেখেছি ওয়ান ওয়ার সাবস্ক্রিপশন এরিয়েন্সের পেজেস এসএসসি যেহেতু আমি পড়েছি এসএসসিতে যতটা ইংলিশে যেটা পড়েছি ওর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্টের কাছাকাছি ওখানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে গ্রামার ওয়েস ওটা এইট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে এইটি নাইনটি পার্সেন্ট বেশি ওখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ওটা আমার কভার হয়ে যাচ্ছে ওখানটায় তো সেই জায়গাটা তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ হান মানে ফিফটির মধ্যে আমি মোটামুটি ওখানে আশা করছি আমার যেটা আমি যদি বলছি ফর্টি প্লাস আমি স্কোপ নিতে পারছি তারপর সায়েন্স বাঁচতেছে আমার আমার স্টেন্টের জায়গাগুলো বলছি সায়েন্স আছে সায়েন্সটা স্টেন্ট আছে যেটা পড়তে বোরিং লাগবে না তো এই জায়গাগুলো স্টেন্টগুলো আছে যেমন হিস্ট্রি আছে আর হিস্ট্রিটা আমি যোগ দিতাম বাদ বাইগুলো তো কম কম নিতাম পলিটিক কিছু আইডিয়া আছে যদি তুই কোশ্চেন পেপার দেখো কিছু তোমাদের অ্যানালাইসিস করে দেখো লাস্ট চার পাঁচ বছরের কোশ্চেন পেপার দেখতে হবে প্রথম কথা এটুকু বলবো লাস্ট তিন চার বছরের কোশ্চেন পেপারতে দেখো কিছু টাইপ অফ কোশ্চেন দেখবে রিপিট হয় রিপিট হবে ম্যাথের ক্ষেত্রে রিপিট হয়েছে আমি এর আগে যখন সলিউশন করেছিলাম বললাম যে অনেকে অনেকে প্রিভিয়াস ইয়ার অত পড়ে না আমি বললাম যে লাস্ট চার পাঁচ বছরের প্রিভিয়াস ইয়ারের ডাব্লিউ বিসিএস এর পড়ে চলে যাও একটা কোশ্চেন হলো কমন পাওয়া মানে পিএসসি তো করবে পিএসসি যত পরীক্ষা হয়েছে ম্যাথস ওরা তো চাইবে দুটা রিপিট করি এখন পরীক্ষা করছে না তৈরি করে ওদের অনেক আরও অনেক কাজ আছে একটা পরীক্ষা তো নিচ্ছে না সে ডিলে করে নিক যাই করে নিক চার পাঁচটা পরীক্ষার কাজ আছে পরীক্ষা যদি গোটা বছর পাঁচটা পরীক্ষা ও নেয় ওই রেজাল্ট দেবে বেরোলো বেরো তার যে কোশ্চেন পেপার ডিজাইন করতে হয় টাইম লাগে কিন্তু কোশ্চেন পেপার ওই জন্য কিছু কোশ্চেন ওরা তুলে দেবে রিপিট করবেই কোশ্চেন ডেটা চেঞ্জ করতে পারে কোশ্চেন ডেট তো রিপিট আসবে কিছু কিছু কোশ্চেন এরকম আছে একটু বলবো যে পিভিএসসি এর কোশ্চেন পেপারটাকে স্টাডি করে নেওয়া যে ওটা যেন বাদ না যায় মানে প্রয়োজন পড়লে মক টেস্ট তো দিচ্ছই প্রিলিমিনারি প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোকে মক টেস্ট হিসাবে করে দিয়ে দাও এতে নিজের স্ট্রেনটা জানা যায় সত্যি কথা বলতে নতুন মক টেস্ট তো দেবই যে ওটাতে একটা আলাদা ভ্যারাইটিস অফ কোশ্চেন কিন্তু যেটা প্রিভিয়াস ইয়ার মানে দু হাজার উনিশ আঠেরো সতেরো যবে থেকে তোমাদের এমসিকিউ আছে আর কি ধরে টাইম ধরে ওটা দিয়েও নিজের স্ট্রেন বুঝে যাবে যে আমি কত স্কোর করতে পারছি যদি দু হাজার উনিশে কাট অফ একশো সামথিং কত গিয়েছিল তিন বা নয় না সামথিং এবার ওই পেপারটা তুমি নিয়ে বসলে পুরো এনভায়রনমেন্ট পরীক্ষার তৈরি ক্রিয়েট করে দাও দেখো কত স্কোর করছো যদি এরাকে না দিয়ে থাকো মানে ওই পেপারটা সলভ না করে থাকো দিয়ে থাকলে তো জানা আছে আমার সেটা আলাদা ব্যাপার যদি কেউ না দিয়ে থাকে না আমি আগের বছর বা তার আগের বছরের পেপারটা দিই নি অ্যাটেম্প করিনি এখনও ওই পেপারটা নিয়ে বসে অ্যাটেম্প করে দেখো নিজের পজিশন বুঝে যাবে যে ওই বছর একশো দশ কাট অফ গিয়েছিলো আমি একশো তিরিশ স্কোর করতে পারছি কনফিডেন্স অটোমেটিক্যালি বুস্ট হয়ে যাবে লাভ তো আছেই না বুস্ট হবেই বুস্ট হবে আর কাছাকাছি থাকলে পরও আমার কাছে এখন দু মাস আছে ইম্প্রুভমেন্ট করার সময় আছে নিজের পজিশনটা তো বুঝে গেলাম কারণ অ্যাকচুয়ালি প্রেরিটাকে কোয়ালিফাইং নেচার প্রেরিতে যদি দুশো পেয়ে যায় আমার খুব একটা যে লাভ হবে তা তো না মেইনসে গিয়ে যদি আবার পড়াশোনা না করে আবার ডাউন হয়ে যাবে তো মেইন আবার কেউ আছে প্রেরিতে জাস্ট কাট অফে কোয়ালিফাই করছে মেইনসে গিয়ে দেখালো ওটা পার হয়ে গেলো হতেই পারে ছ মাস টাইম দিচ্ছে মাঝখানে পা